தேவி வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒரு கம்பெனியில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்ன விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுவாரோ அதை எக்ஸாக்டாக அந்த ஏஐ சாஃப்ட்வேரும் பண்ணுவார் ஒரு கோடை கிரியேட் பண்ணுறதுலேயே அந்த கோடில் ஏதாவது பக் வந்துச்சுன்னா திருப்பி டீபக் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணி டெப்ளாய்மெண்ட் கொண்டு போகிற வரைக்கும் இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரே பண்ணுது இன்டர்நெட்டில் ஏகப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் இதை பற்றி போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதனால் வந்து ஃபியூச்சரில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ்க்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோலே இருக்காது மொத்தமாக வந்து டாமினேட் பண்ணுற அந்த ஏஐ சாஃப்ட்வேர் இதுதான் எல்லா கம்பெனிஸுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து காஸ்ட் கட்டிங் நிறையா சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அதை பார்த்து நம்ம நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் வந்து இப்போ தான் ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் எடுத்திருக்கேன் நான் ஐடி தான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு ஃபியூச்சரில் ஜாபே இருக்காது நான் இப்போ தான் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆக் டெவலப்மெண்ட்டில் அந்த கோர்ஸ் நான் பேலாம் பண்ணிட்டேன் இதை அப்போ படிச்சு எனக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் ஜாபே இருக்காது அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் நம்மகிட்ட பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹைப் இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்பராக உள்ளே போய் பார்த்தேன் ஐம் ரியலி ஷாக் So it's end of software engineers. Let's discuss. I have software industry almost 6 plus years of experience in the truck. And almost 20 plus years of experience in the truck. I have been working in this video. I have been working in this specific area. 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 So in the software industry, how do you dominate the software industry? 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 இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஆல் ஓவர் த க்ளோபில் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அரௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பீப்புலாம் இந்த சாஃப்ட்வேர் எந்த அளவுக்கு ஒரு டாமினேட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற பற்றி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய ஃபேவரட் யூடியூபர் மோஷ் அவர் வந்து இதை பற்றி ஒரு வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ வித் திஸ் ஆல் டேட் ஐ ரியலி ஃபவுண்ட் சம் லாஜிக் ஸ்டாஃப் அந்த எல்லா விஷயத்தையும் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோட எண்டில் நம்ம ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் படிக்கலாமா இல்லை கோடிங் படிக்கலாமா இல்லை ஐடி அப்படியே விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது டொமைனில் போய் ஜாப் சர்ச் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு பஃபர்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பியூர் கிளாரிட்டி அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ வந்து கிடைக்கும் அதுலேயும் முக்கியமாக ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்திருக்க மாட்டீங்க இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்த உடனே நான் லேர்ன் பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா வாட்ச் திஸ் வீடியோ டில் த எண்ட் ஸோ யூ கைஸ் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் கோயிங் அண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன் லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ் இஸ் அபே நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு வெப் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்க போது அவங்க பேசிக் ஐடியா இந்த மாதிரி தான் இந்த வெப்சைட் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இந்த வெப்சைட் நம்ம இதாக பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓவரால் பிஸ்னஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிசைன் பண்ணுவாங்க டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை டெவலப் பண்ணுவாங்க பக்ஸ் வரும் அதை வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போவாங்க லைக் வந்து நம்ம லைவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு போவாங்க இதில் அந்த பர்சனுக்கு வந்துட்டு டெவலப் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது அவங்க புது ப்ராஜெக்டாக இருக்குது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிலன்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய ஓல்டு டேட்டாவை சர்ச் பண்ணி அதுலேயும் சில டேட்டா வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துப்பாங்க அதுலேயும் கிடைக்கலாம் கூகுள்கிட்ட போய்ட்டு சில விஷயங்கள் எடுப்பாங்க ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் பார்ப்பாங்க ஒன்ஸ் வந்து உங்கள் ஒரு பிளானிங் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு கோட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கோடை கிரியேட் பண்ணும்போது பக்ஸ் வந்துச்சுன்னா இது எதனால் இந்த பக் வருது எதனால் இந்த இஷ்யூ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றையும் சர்ச் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுலேயும் அதை சால்வ் பண்ணுவாங்க லைக் வந்து ஃபஸ்ட் அவங்களுடைய ஓன் டேட்டா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அண்ட் சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ்ட்டை கேட்பாங்க அண்ட் தென் அவங்க ஓனாக ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க லைக் வந்து கூகுளில் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் ஓவர் ஃபோல பார்ப்பாங்க லைக் வந்து இந்த இரர் வருது அப்படின்னு போது ஃபஸ்ட் அந்த இரர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்டில் போகும்போது இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்கு ஸோ ரியல் டைம்ல எந்த அளவுக்கு இது ஒர்க் ஆகுது இந்த கோடு அப்படிங்கிற டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்ல போகும்போது இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்கு ஸோ ரியல் டைம்ல எந்த அளவுக்கு இது ஒர்க் ஆகுது இந்த கோடு அப
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோப் ஹியூமன் டச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது அதுக்கிட்ட இருக்க டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணும் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யாராவது கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ அவங்க கிரியேட் பண்ணாமல் என்ன கோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த கோட்டில் என்னென்ன பக் வந்துருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் டேட்டாவை எடுத்து அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணும் அதில் பக் வந்துச்சுன்னா ஓகே இந்த பக் வந்து முன்னாடியே வந்துருக்குன்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கு அவங்க எப்படி அந்த பக்கை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை எடுத்து சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹார்டான ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு டேட்டா இல்லை அப்படிங்கும்போது ஹவு த டே சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆனால் அந்த கோட்டில் கிரியேட் ஆகிற ப்ராப்ளம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா How they get those data? Okay, இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ரியல் டைம் யூஸ் கேசஸ் பார்ப்போம் வேர்ட் ப்ளஸ் ஷாப்பிஃபை இது ரெண்டு நேமே கன்ஃபார்ம் நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது ரெண்டுமே வந்துட்டு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஷாப்பிஃபைலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கும்போது ஈஸியாக அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் ஒரு வித்தின் அவர்க்கில் கிரியேட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்பெக் வேணும் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும் என்னென்னமே பேமெண்ட் கேட்டுவோம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே இது ஈஸியாக உங்களுக்கு கொடுத்துரும் பேக் ஹண்டில் இருக்க சிஆரம் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்க சிஆர்த்தையும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எங்கள் ஷாப்பே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பிளாக் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு ஏற்றமே ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வேர்ட் ப்ளஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் இது ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் பேக் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து வெப் டெவலப்பர்ஸ் யாருக்குமே டிமாண்டே இல்லையா வெப் டெவலப்பர்ஸ் காட் அ வெரி மச் டிமாண்ட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இப்போ வந்து டிமாண்ட்ஸ் இருந்து தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்க்கும் நீட் அப்படிங்க டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அது எவ்வளோ தூரம் ஸ்கேல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது டிஃபர் ஆகும் அதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரீ பில்டாக இருக்கக்கூடிய தீம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ப்ரீ பில்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது அண்ட் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கும் இதனால தான் ஏகப்பட்ட வெப் டெவலப்பர்ஸ் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் டெவலப்பர் இல்லை வந்து ஆங்கிலோ டெவலப்பர் இல்லை இவங்க எல்லாருமே உள்ளே போட்டு ஒரு ப்ராப்பரான வெப்சைட் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த மாதிரியே ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா பேசப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் ஜிபிடி பட் இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் லாட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறோம் நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணேன் எனக்கு ஏகப்பட்ட அவுட் புட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஓகே என்ன கொடுத்துருக்கோம் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவேன் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வர எரரை வந்துட்டு நான் திருப்பி அந்த எரரை வச்சு நான் எதனால் இதை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு குழப்பமான ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணும் ஈவன் ஃப்ரெஷராக இருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான குழப்பத்தை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த சால்வ் பண்ணுறது சார்ஜ் ஜிபி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் வந்து எனக்கு கோட் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான கோட் கூட அப்படின்னா பெஸ்ட்டான கோடை கொடுக்கும் ஆனால் அப்ளை பண்ணுவோம் கன்ஃபார்மாக நம்ம கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறது அது எப்படி அப்படி வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துடாது அதில் சில விஷயங்கள் நம்ம மாற்றுவோம் அதை மாற்றும்போது நம்ம சில எரர் அப்படிங்கிறது வரும் அந்த எரரை திருப்பி சார்ஜ் ஜிபிட்ட கொடுத்தா இந்த எரர் எப்படி போட்டால் சால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியாஸ் வந்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சார்ஜ் ஜிபிட்டி யூஸ் பண்ணி என்னுடைய ஒர்க் ஃப்ளோ நான் ஃபாஸ்ட்டாக முடியும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சரி ஓகே பிரான் இந்த கோடிங் பண்ணால் தெரியாது நீங்கள் கோடிங்கே வேணால் நம்ம ஈஸியான ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம் யூஸ் கேஸ் ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த சார்ஜ் ஜிபிட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூடியூப் சேனல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் லேக்ஸில் க்ரோஸில் ஏன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் சார்ஜ் ஜிபிட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு பத்து டாபிக் சப் டாபிக் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ண சார்ஜ் ஜிபிட்டி கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ப்ராப்பரான டாபிக் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த டாபிக் அப்படியே எடுத்து அது ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கேட்டிங்கன்னா அதே சார்ஜ் ஜிபிடி அவங்க ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துரும் அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஏஐ யூஸ் பண்ணி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கலாம் அதுக்கான ஒரு இமேஜும் வந்து லைக் வந்து ஒரு பர்சன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏஐ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும் அது கூட இந்த வாய்ஸ் நீங்கள் மெர்ச் பண்ணுறது ஏஏ பண்ணும் அதை பண்ணதுக்கப்புறம் எஸ்இஓ வேணும் அது எஸ்இஓ நீங்கள் ஏஐ டூ ஸ்டே கேட்டுக்கலாம் அதை எடுத்து நீங்கள் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஏகப்பட்ட வியூஸ் வரும் இதை ஒரு ஆட்டோமேட்டாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து போட்டிருந்தாங்க வீடியோஸ் அது ரொம்ப வந்து பாப்புலராக இருந்துட்டு இருந்துச்சு அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ ஆன்சர் தி ச
இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நூறு வருஷத்துக்கு கிட்டே வந்துட்டோம் இப்போ செல்ஃப் டிஃபன்ஸ் கார்ஸை எத்தனை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க உங்கள் லைஃப்பில் சி அந்த செல்ஃப் டிஃபன்ஸ் கார்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயத்தில் அந்த வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு லைக் வந்து ஒரு ரிவர்ஸ் இருக்கும்போது ரிவர்ஸ் கேமரா இருக்க சென்சார்ஸ் வந்து நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு காஸ்ட்லியான கார்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஏ நிறைய இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம விஷயத்தை அட்வான்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏ இருக்குமே தவிர ஏ கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ண வந்ததில்லை அண்ட் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ஏஏ ஒரு ஹை ப்ரியாரிட்டி இருக்கக்கூடிய கம்பெனி எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் ஒரு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவல் கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனி என் கம்பெனியில் சார்ஜ் ஜிபிட்டே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நிறைய கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுல உன் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இந்த சார்ஜ் ஜிபிடி வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய கம்பெனிஸில் ஹை செக்யூர்டு கம்பெனிஸில் இதை யூஸ் பண்ண விடுறதே இல்லை இன்னும் டீப்பாக சொல்லணும்னா டிசிஎஸ் வந்துட்டு டிஎக்சி மேலே ஃபைன் போட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து நீங்கள் டூ டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் ஃபைனாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் தெரியுமா டிசிஎஸ் உடைய ஒரு கோடை டிஎக்சி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு யாரோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவங்களுடைய கோடை எடுத்து டிஎக்சி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருப்பா போல இருக்கு அந்த டிஎக்சி பர்சன் அந்த கோடில் டிசிஎஸ் ஒரு டேகை கூட ரிமூவ் பண்ணாமல் அந்த கோடை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்கு ஸோ அந்த டாக்குமெண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதை டிசிஎஸ் கண்டுபிடிச்சி ஃபைன் வந்து போட்டிருக்காங்க இதை பற்றின ஒரு கிளியரான ஐடியா என்ட்டு இல்லை நான் அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ரீட் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்டிகல்ஸ் நிறையா வரும் நான் வேணா அதை அதோட லிங்க் வேணா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி அவங்க கோடை அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே கேஸ் போடுறாங்கன்னா ஏஐயில் கிரியேட் பண்ணுற கோட் எந்த அளவுக்கு யூனிக்கான கோடாக இருக்கும் ஸோ வேர்ல்டு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்துகிட்ருக்கு இதில் எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஒரு அடுத்த ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸில் ரீப்ளேஸ் ஆகிடுவோமா திங்க் ட்வைஸ் அண்ட் இந்த சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ண காமிட்டி ஏஏ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹியூமன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்லை இது அவங்களுக்கு ஒரு பட்டி மாதிரி அவங்க ஒர்க்கை வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே கிரியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்னும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரும்போது அதோடைய பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அவங்க ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக காமிப்பாங்க லைக் வந்து ஒரு ஆப்பில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த கேமராவில் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி எது பெஸ்ட் இருக்கோ அதை தான் காமிப்பாங்க அதில் என்ன டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸும் இவங்க இனிஷியலாக இந்த என்னென்ன பெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனாக காமிச்சிட்டாங்க இதில் என்னென்ன எரர் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தான் தெரியும் அண்ட் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க லான்ச் பண்ணனால ஃபண்டும் ஏகப்பட ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் பார்த்தது டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ் கிட்டே அவங்க ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் ஆல் பிஸ்னஸ் ஸோ டோன்ட் கெட் ஃபியர் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நான் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கேன் படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் யோர் ஸ்டடி அதே நம்மளுக்கு வந்து அவுட் படி கிடைக்காதோ அப்படிங்கிற திங்க் பண்ணுறத தூக்கி போட்டு உங்களுடைய ஒர்க்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் லேர்னிங் அப்படிங்கிற விஷயம் என்றைக்குமே வேஸ்ட் ஆகாது ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்கள் லைஃப்பில் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏ வந்துருச்சு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்மே கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடிங் லேர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் விட்டுருவீங்க அண்ட் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுவோம் அது என்ன லேர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கும் போயிடுவீங்க இந்த மாதிரி இல்லாமல் த்ரோ அவே ஆல் த ரூமர்ஸ் லேர்ன் பட் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கன்ஃபார்மாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் எதை லேர்ன் பண்ணாலுமே அதில் ஏ எப்படி யூஸ் பண்ணி ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு தான் டிமாண்ட் இங்கே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு உங்கள் பிரெயினில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இந்த வீடியோ ஆக்டிவேட் பண்ணிடுச்சு எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களை கோடிங்லாம் படிக்காத கோடிங்கே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி டிமோட்டிவேட் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் யாராவது ஆல்ரெடி டிமோட்டிவேட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்